Arkadaşlar Arem Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tilki motifli bebek battaniyesi modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin. Böyle eminim benimle birlikte kolay yapabilirsiniz. Zor değil arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar anlattım. Böyle iki motiften oluşuyor. Ee, şöyle bitmiş halinde göstermek istiyorum. Ee, uyarlaması arkadaşlar modelin uyarlamasını Instagram hesabı şöyle sayfasında göstereyim. Bay Fehime Öztürk sayfasına ait. Ona buradan sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. Bu güzel modeli kazandırdığı için teşekkür ediyorum ona. Gördüğünüz gibi bitmiş halde bu. Kenar kısmında bu şekilde. İnşallah birleştirmeyi de anlatacağım. Kenarında kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İp olarak orta kanlıkta bebeğini kullandım. Gri, beyaz. Kafası için turuncu bebeğinim yoktu arkadaşlar. Lif ipi kullandım. Burnu için de lif ipi kullandım. Gözleri için de siyah, inci, küçük inci boncuklar lazım bize. Tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Oya boncuğu da olur arkadaşlar. Böyle iki motiften oluşuyor. Kafasını sonradan yapıp diktim arkadaşlar. Dikimi de inşallah detaylı bir şekilde anlatacağım. Böyle hazırsanız şöyle kenara alayım yapımına geçelim önce bu parçayı yapalım arkadaşlar hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim beyaz ipimi aldım altı tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı zincir çektim ilk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum üç zincir çekiyorum tığma doladım bu oluşan halkanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan olacak. Evet, zincirle birlikte 4 oldu. 5 6 Evet 12'ye tamamlayalım. Evet 12 tane trabzanım oldu. 12 tane olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yanlış olmasın sayılar önemli. İlk yaptığım zincirin tepesine tığım batırdım. İğneyi aldım. İğneyi içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İkinci sıraya geçmiş olduk. Aynı zincirin üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Çift batmış oldum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan Aynı yere ikinci yapıyorum. Bu sırada her trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanın üzerine geçtim bir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradakine geçtim bir. Aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. Evet sıradakine bir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Bu şekilde çift batarak sıranın sonuna kadar Gelin. Evet sıranın sonuna geldiğim 24 tane baştaki zincirle birlikte 24 tane trabzanım oldu. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İğne aldım. İğne içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bu sırada bir tek bir çift batacağız. Evet ilkini tek battım kabul ediyorum. Şimdi ikinciye 2 iki tane trabzan yaptım. Sırada, sıradakine bir tek batıyorum. Bakın bir tane yaptım. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine sadece bir trabzan. Sıradakine geçiyorum. İki trabzan yapıyorum. Evet. Bir tek bir çift batarak sıranın sonuna gelelim. Evet üçüncü sırayı da tamamlayacağız. Burada diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. Batmadan önce gri ipimi aldım. Şöyle beyaz ipimi bıraktım gördüğünüz gibi. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Gri ipimi aldım. Buradan ilmeğimi alıp ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Evet, diğer rengimize geçmiş olduk. Şöyle tersinden bu ikisini birbirine bağlayalım. Evet, şöyle. 
Şimdi arada saklayıp fazlasını alacağım. Beyaz ipimi kestim. Aynı yere bir tane sık iğne yapmıştım. Şimdi sıradakine geçtim. Bir sık iğne daha yaptım. Sıradakine geçtim. Üç tane sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İğne aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne yapacağım. Bunu kareye çevireceğiz arkadaşlar. O yüzden burayı dikkatli izleyin. Evet tekrar gösteriyorum. Üç tane sık iğneden sonra tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İğne aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım tığıma doladım sıradaki tırabzana bir dolayıp iki defa da çektiğim bir aynı yere ikinci tırabzanı yapıyorum bu şekilde iki zincir tığıma doladım sıradaki tırabzanın tepesine geçiyorum bir aynı yere ikinciyi yapıyorum tığıma doladım çakma sık iğne yapacağım Sıradaki tırabzana bakın. Burada iki tane battık. iki zincir çektik. Sıradakine de iki tane battık. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İğneyi aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne. Şimdi beş tane tek sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir. iki, Üç. Dört. 5 sık iğneden sonra bir tane çakma sık iğne yapacağız. Tığımı doladım. Sıradakine batıyorum. İğneyi aldım. Dolayıp tek seferde çektim. Çakma sık iğne yapmış oldum. Tığımı doladım. Sıradakine bir dolayıp iki defa da çektiğim bir aynı yere iki tane tırabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Burası köşe olacak. Tığımı doladım. Sıradaki tırabzanın tepesine geçiyorum. 2 tane tırabzan. 1 Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine çakma sık iğne yapacağım. Tığımı doladım. Sıradakine batıyorum. İğne aldım. Dolayıp tek seferde çektim. Sıradakine sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 Her birine bir batıyoruz. 2 3 4 5 Yine çakma sık iğne yapacağım. Doladım. Sıradakine batıyorum. İğne aldım. Tek seferde çektim. Doladım. Sıradakine iki tane normal tırabzan yapıyorum. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Burası köşe olacak. Tığımı doladım. Sıradaki tırabzana iki tane tırabzan. Bir. İki. Sıradakine çakma sık iğne yapıyoruz. Beş tane de normal sık iğne yapıyoruz. Bir. Yan yana iki. Üç. Dört. 5. Yine çakma sık iğne yapıyorum sıradakine. Tığıma doladım sıradakine 2 tane tırabzan. 1 2 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım sıradaki tırabzana 2 tane tırabzan. Tığıma doladım sıradakine çakma sık iğne. Evet burada 3 tane Sık iğne yapmıştık. Şimdi iki tane normal sık iğne yapacağım. Bir, iki. Evet, üç tane de burada var. Beş tane olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İğne aldım. İğne içinden geçirdim. Evet. Bu sırayı tamamladık. Üç zincir çekelim. Tığıma doladım. Evet, sıradaki tırabzanın tepesine tırabzan yapıyorum. Ay sık iğnenin tepesine tırabzan yaptım. Her birine bir tırabzan yaparak ilerliyorum. Bir dolayıp iki defa da çekiyorum. Böyle her birine bir batarak ilerliyorum. Ta ki zincire gelesiye kadar. Evet zincirime geldim. Gördüğünüz gibi tığıma doladım. Zincirin içine iki tane tırabzan. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincirin içine Burası köşe olduğu için köşe artırmasını yapıyoruz. Aynı yere iki tırabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki tırabzanın tepesine bir tırabzan. Sıradakine bir tırabzan. Ve her birine bir tırabzan yaparak devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde 
buradaki köşe zincirimize kadar gelelim Evet köşe zincirine kadar geldim zincire iki trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı zincire iki trabzan daha yapıyorum tığımı doldum sıradaki trabzan tepesine trabzan ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz Evet diğer köşemize kadar köşe zincirine kadar gelelim Evet köşe zincirine kadar geldim zincire iki trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı zincire iki trabzan daha yapıyorum bir iki sonra her bir trabzana ya da çakma sık iğne sık iğne onların hepsine birer tane batarak trabzan yaparak devam ediyoruz köşeye gelince yine köşemizi yapacağız sıranın sonuna yani buraya kadar gelin Evet sıranın sonuna geldim ilk yaptığım zincirin son sık iğneme battıktan sonra ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilme aldım ilmeği içinden geçirdim 3 zincir çekiyorum bir üst sıraya geçmiş olduk tığma doladım sıradaki trabzan tepesine trabzan her birine bir trabzan yaparak ilerliyoruz köşeler yine bir alttaki ile aynı olacak köşeye kadar ilerleyelim Evet köşe zincirine kadar geldim gördüğünüz gibi zincir yuvasına bir iki trabzan iki zincir tığma doladım aynı yere iki trabzan daha yapıyorum bir iki sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum bu şekilde köşeye geleceğim yine iki trabzan iki zincir iki trabzan şeklinde yapacağım bu sıranın sonuna kadar gelelim sıranın sonuna geldim son sıramızı ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilme aldım ilme içinden geçirdim şöyle bir zincir çekiyorum ipimi biraz uzun kestim Evet şöyle tersinden ipimizi arkaya alalım şimdi arkada düğüm atıyorum zincirde sonra yine saklayıp kesiyorum Evet bu parçamız hazır arkadaşlar şimdi diğerine geçelim diğeri de şu şekilde olacak Yine altı tane zincir çekin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir, iki, üç zincir tığımı doladım. Hemen yuvam içine yine bir dolayıp iki defa da çektim. Trabzan yapıyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum zincirle birlikte 3 oldu 2 zincir çekiyorum tığımı doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 2 zincir doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 2 zincir köşelerde 2 zincir çekiyoruz aynı yuvama 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 Evet bir zincir çektim tığımı doladım şöyle ilk yaptığım zincire zincirin tepesine şöyle batıyorum ilme aldım dolayıp tek seferde çektim çakma sık iğne yaptım köşeyi bu, bu şekilde yaptım ben bu parçada şöyle 3 zincir çekelim tığıma doladım hemen buraya bu çakma sık iğnenin dibine bir tane trabzan yapıyorum Evet zincir bir e, trabzan 2 olmuş oldu karşımda 3 trabzanım var yani zincirle birlikte zincirin tepesine trabzan her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum Evet ikinci trabzanın tepesine trabzan üçüncüye trabzan çok özür dilerim arkadaşlar 
Evet, kafa gitti. Evet, 3 tane yapacaktık. 1 2 aynı yere 3 tarafta. Benim aklım buna gitti. Çok özür dilerim. Evet, kafes şeklinde yapacağız. Evet, zincirle birlikte 3 tane tırabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığma doladım. Karşı köşeye geçiyorum. 3 tırabzan. 1 2 ve 3. 2 zincir çektim. Tığma doladım. Aynı köşeme yani zincir yuvasına 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 2 zincir tığma doladım. Zincir yuvasına geçiyorum. 3 tırabzan. 1 2 3 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Zincir yuvasına geçiyorum. 3 tırabzan. Evet, biraz hızlı yapayım. Eminim anladınız. 2 3 2 zincir 3 tırabzan. Bu sefer tırabzanların tepesine batmıyoruz. Zincir yuvalarına batıyoruz. 2 zincir tığma doladım. Böyle bu yuvanın içine 3 tırabzan yapıyorum. 2 3 1 zincir çektim. Tığma doladım. Burada ilk yaptığım zincirin tepesine tığım batırdım. İlmi aldım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Evet. Köşeden bir sıraya geçmiş oluruz. 3 zincir. 1, 2, 3. Tığma doladım. Hemen bu çakma sık iğnenin altından girerek 2 tırabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 3 olmuş oldu. 2 zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 tırabzan. 1, 2, 3. 2 zincir. Köşeye geldim. Köşedeki zincire 3 tırabzan. 1, 2, 3. 2 zincir. Aynı yere 3 tırabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyoruz. Bu yuvaya da 3 tırabzan yapacağım. Buradaki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Köşelerimiz de bu şekilde olacak. Sıranın sonuna yani buraya kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Bu aradaki zincir yuvamı 3 tırabzan yaptım. 2 zincir çektim. İlk başladığımız yuvanın içine 3 tırabzan yapıyoruz. Köşe olmuş oluyor burası. 2 3 1 zincir doladım. Şöyle zincirin tepesine çakma sık iğne yapıyorum şöyle. 3 zincir çekiyorum. Tığma doladım. Aynı yuvaya 2 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 2 zincir tığma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tırabzan. 2 3 2 zincir sıradaki zincir yuvasına 3 tırabzan. 1 2 3 2 zincir sıradaki köşeme 3 tırabzan 2 zincir yine köşeme 3 tırabzan 1 2 3 2 zincir Evet kaçıncı sıradayız bakın 1 2 3 4. sıradayız bu şekilde devam ediyor. 5 sıra olacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi son sıramın sonundayım. Bir zincir çektim. Tığma doladım. Köşeye batıyorum. İğne aldım. Dolayı tek seferde çektim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ben ipimi bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü birleştireceğiz. O yüzden kırmak istemedim. Şöyle kenarda dursun. Tekinin kafasını yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. 
ilk yaptığım zincire trabzan yapacağım. Şöyle girdim. İki defa da çektiğim trabzan yaptım. Bu şekilde. Şöyle bir zincir çekerim. Çevirdim. Hemen bu trabzanın tepesine bir sık iğne. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Sığdaki zincirin tepesine geçiyorum. Yine bir sık iğne. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Tığıma doğrudum. Bu ilk sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığıma doğrudum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 3 olmuş oldu. Tığıma doğrudum. Sıradakine sıradaki sık iğneye bir aynı yere iki trabzan yaptım. Tığıma doğrudum. Sıradaki sık iğneye iki tane trabzan. Bir iki tığıma doğrudum. Son sık iğneme üç tane trabzan. Bir iki 3 Evet. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim. Hemen ilk trabzanın tepesine sık iğne yapacağız. 1 aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sıradakine geçtim. Bir sık iğne, sıradakine 2. Bir tek bir çift batıyoruz. Sıradakine 1 sıradakine 1 2 bat. Bir tek batıyorum. Bir çift batıyorum. 1 2 bir tek bir çift. 1 2 son zincirime de tek trabzan tek sık iğne yapıyorum. Evet, şöyle. Evet, bir sıra daha örmüşüm. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim. İpiniz arkadaşlar kalınsa e, örgü ipiyle yapıyorsanız bu sıraya gitmenize gerek yok. Benim ipim ince olduğu için gittim. Çevirdim. Hemen ilk sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir. Sıradakine geçtim. İki. İki tane tek bir çift batacağız. Sıradakine iki sık iğne. Bir. İki. Sıradakine tek. 1 ikinciye tek sık iğne 3. çift batıyorum 1 2 2 tane tek 1 2 3. çift batıyoruz 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 2 sonuncuya 1 2 bat. Evet, görüntü bu. Evet, şimdi kulağını yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipimizi alalım. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum yine genişlettim. Evet, turuncu motifimi aldım. Şöyle sayıyorum arkadaşlar sık iğneleri sayıyorum sağ tarafta inleyin burada bir şöyle şurası bir sanırım evet bir iki üç dördüncüye batıyorum inleyimi buradan aldım şöyle bir iki zincir çektim bunu sık iğne olarak kabul ediyorum sıradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum yani sık iğne yapıyorum iki oldu yan yana dört tane yapacağız her birine bir batıyorum üç ve dört bir zincir çektim çevirdim ilk sık iğneye batmıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum sıradakine geçtim bir sık iğne daha yaptım sonuncuya da bir tane daha yaptım ikinci sırada üç sık iğnem oldu bir zincir çektim modelin düzünü çevirdim bir sık iğne atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum 
Sıradakine geçtim. Başına dolamadan baktım. Bu sırada iki tane sık iğne yaptık. Bir zincir. Çevirdim. Bir tane atladım. ikinciye sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Üçgen şeklinde kapattık. Şöyle. Evet. Diğer kulağını yapacağız. Yine bir zincir çekelim. Evet. Bu taraftan yuvaları sayıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane bırakmıştık. Dördüncüden başlamıştık. Hatırlarsanız. Bir, iki, üç. Dördüncüden başladık. Üç taneyi bıraktıktan sonra yine sayıyorum. Bir, iki, üç. Dördüncüye tığımı batırdım. Yani yedinciye tığımızı batırdık. İlmeği buradan aldık. Bir, iki zincir. Sıradakine başını dolamadan batıyorum. Dört tane sık iğne olmuş oluyor. İki, üç, dört. Bir zincir çevirdim. İlkine değil ikinciye batıyorum. Sıradakine geçtim. Bir sık iğne iki oldu. Sıradakine geçtim. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modelimin düzünü çevirdim. Bir tane atladım. ikinciye bir sık iğne. Sıradakine bir sık iğne. Bu sırada iki sık iğne yaptım. Bir zincir modelimi çevirdim. Bir tane atladım. ikinciye başına dolmadan batıyorum. Şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kulakları hazır. Şimdi Turuncu ipimi aldım. Şöyle. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aşağıya doğru ineceğim. Ya da bir zincir çekelim arkadaşlar. Köşe olsun orada köşe olsun. Şöyle aynı yere başına dolamadan batıyorum. Aşağıya doğru. Şöyle. Bu şekilde trabzan ya da zincirin arasına batarak. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Şöyle kenarı güzel dursun. diye böyle evet, tığım biraz kalın geldi o yüzden giremiyorum şöyle araya batayım olmazsa evet buradaki trabzanın içine batıyorum sık iğne yapıyorum tam şu başladığım yere batıyorum bir zincir aynı yere tekrar batıyorum burun kısmına geldim sonra öbür tarafa geçmiş oldum sık iğne yaparak ilerliyorum Evet şöyle etrafını gidiyorum. Evet, köşeye geldim. Bir zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet bu kısmı yaptık. Üzerine geçtim. Her birini bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada bu beyazı battığım yere de batıyorum. Ve bu kulağımın üzerine de batarak etrafını yapıyorum bilirsiniz artık şöyle çok da derine girmemeye çalışıyorum Evet tepeye geldim bir bir zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum ve öbür tarafa dönmüş oldum böyle batabildiğim yerlere sık iğne yapıyorum dibendim sıradaki sık iğneye başına dolmadan battım bakın hoş bir görüntü oldu her bir sık iğne bir sık iğne yaparak ilerliyorum evet buradaki beyaz kısma sık iğne yapıyorum ve tepeye yavaşça çıkıyorum sık iğne yaparak Tam tepedeyim. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. Ve öbür tarafa geçmiş oldum.
Evet. Sık iğne. Başladığım yere geldim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel oldu. Böyle. Burada şöyle bir zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şöyle tersinden saklayalım. Evet fazla da önü kesiyorum. Evet bu da tamamdır arkadaşlar. Diğer aşamaya geçelim. Ve de tilkimizin yüzünü kafasını böyle dikip yüzünü işleyelim arkadaşlar. Şöyle zemini aldım beyaz olan ortası beyaz olan zemini aldım. Böyle bu şekilde yerleştireceğim. Geçiş zincirim gördüğünüz gibi bu kısımda saklanması için o tarafta tutuyorum kafasını. Şöyle şu şekilde yerleştirdim. Evet beyaz dikiş ipi ile sabitleyeceğim. Şöyle şuradan başlayayım. Alttan yukarıya doğru çıktım. Aynı yere çok yakın hizada aşağı yeniyorum ve biraz ilerden yukarıya tekrar çıkıyorum. Evet bakın bu şekilde. Şöyle kulağını dikmedim ben arkadaşlar. Dik edebilirsiniz etrafını. Gidebilirsiniz. Böyle buradan buraya geçtim. Beyaz ipim yukarıdan görünmeyecek şekilde. Bunu da bakın bu kısımda kalsın. Evet bir iki tur atacağım arkadaşlar. İyice sabitleyelim sorun çıkarmasın sonra. Evet şöyle buraya geldim arkadaşlar buradayken gözümü dikeceğim şöyle beyaz kısma iniyorum şurada iğnemi çıkardım bir tane siyah boncuk alıyorum evet geçmedi şöyle bir indirelim geçti şöyle buraya beyaz kısma Şöyle bir iki tur atacağım içinden iyice sabitlensin. Evet üçüncü tur geçti. Şöyle arkadan burada bir düğüm atıyorum. Şöyle diğer tarafa geçeceğim. Aradan geçirmek istiyorum iğnemi. Evet buraya da diğer gözümü dikeceğim arkadaşlar. Evet ben iğnemi değiştireyim. Diğer gözünü de dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet diğer gözünü de diktim. Şimdi siyah lif ipini arkadaşlar yorgan iğnesi var. Elimde ona geçirdim. Şöyle alttan tam boyun ucundan yukarıya doğru çıkıyorum. Böyle. Evet yukarıya çıktım. Burada hemen şöyle şu şekilde girip bakın dipteki ipi alıyorum. Saracağım. İğnemi saracağım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa sardım. Şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Bakın buradan tutuyorum. Yavaşça şöyle iğnemi yukarıya çekiyorum. 
bu parmaklarım sabit gördüğünüz gibi böyle yavaşça çekiyorum şöyle şeklini verip bu şekilde tekrar çekiyorum Evet şöyle küçük bir burun oldu bu tekne ne, ne deniliyordu unuttum Evet buradan aşağı iniyorum şöyle yakından göstereyim bakın bu şekil oldu iyice sabitlemek adına bu alttan girip yukarı çıkıp ortadan aşağı iniyorum Evet tamamdır bunu da tamam arkadaşlar arkadan düğüm atalım yüzlerinde bu şekilde yaparsınız Evet ipimin fazlasını alıyorum Evet çok hoş oldu gördüğünüz gibi şimdi birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar modelimizin birleştirmesine geçelim arkadaşlar şöyle tığımı aldım son motifinde ipimi koparmamıştım tam köşedeyim Evet hatta son zincirimde söktüm ilmeğimi genişlettim şöyle Evet şöyle olsun arkadaşlar şu şekilde Evet iki parçamı aldım karşıdan iki zincir çekmiştim köşede Evet şöyle sol taraftaki zincirime baktım burada da ilmeğimi aldım şöyle buradan girip şöyle ikisinin içinden geçtim tekrar göstermek istiyorum ilk önce buna battım ilmeğim tığımda ve bu aradan girip ilmek alıp şöyle şu şekilde üçün içinden geçtim ilmeğimi genişlettim şöyle bir bu tarafa batıyorum buradan da bakın buradan trabzanın şöyle dış teline batacağım buradan da buradaki zincirin üzerine bu şekilde batıyorum ilmeği aldım üçün içinden geçtim sık iğne de yapabilirsiniz benim gibi yaparsanız daha hoş duruyor arkadaşlar ilmeğimi genişlettim sağ taraftakinin üst telini aldım sol taraftaki trabzanın da üst telini aldım ipim aşağıda olacak mutlaka dolayıp üçün içinden geçtim önce sağ tarafa sonra sol taraftaki trabzanın üst tellerini aldım doladım üçün içinden geçtim Bakın bu şekilde ilk önce sağ sonra sol taraftaki zinciri alttan giriyorum bu sefer ilmeği aldım bu şekilde geçti sağ taraftaki trabzana battım sol taraftaki trabzana batıyorum ilmeklerin içinden geçtim sık iğne olunca kaba duruyor bu şekilde daha hoş duruyor arkadaşlar böyle böyle geçiyorum Bakın, hem böyle hem böyle bu şekilde sağ taraftan yukarıdaki teli aldım zincire gelince zincirin altından giriyorum ilmek alıyorum bu şekilde geçiyorum sağ taraftaki trabzan sol taraftaki trabzan alttan ipimi aldım geçtim A, ipim mutlaka altta olacak böyle kaydırma tekniği gibi ama iki tarafı birleştiriyoruz sağ taraf sol taraf geçiyor ilmeğimi de hafif genişletiyorum böyle ilmeklerde denk gelecek arkadaşlar denk geliyor bu şekilde Evet buradaki köşemize kadar gelelim bakın görüntüde gayet hoş duruyor Evet köşedeki zincirime kadar geldim zincirin ilkini şu şekilde diğerini de bu taraftan batıyorum geçtim sonra bakın tilki motifin altına şöyle bu motif alıyorum bunun altına da tilkimin kafası yukarı gelecek şekilde aldım bunun köşedeki sol taraftaki zincire batıyorum bunun da buradaki zincire batıyorum 
ikisinin içinden iğneyi geçirdim şöyle Evet bunlarla devam ediyoruz ipim aşağıda olacak hem sağ hem sol ikisine bir batıyorum ipim de aşağıda şöyle bu şekilde yere serip de yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle karıştırıyorsanız buraya çengelli iğne ile sabitleyebilirsiniz karışmasın diye Evet şimdi bu iki parçayı birleştiriyoruz sıradaki zincir bakın burada onun altından giriyorum bunda bu şekilde Evet, biraz göreyim Evet zincire gelince alttan giriyorum bunda bu şekilde batıyorum böyle sonraki tarafında bu şekilde batıyorum böyle Evet burayı da ekleyelim arkadaşlar şöyle sonra da bu şekilde devam edeceğiz orayı da göstereceğim Evet bu kısmı ekledim sonra yine motif aldım arkadaşlar buraya ekledim ve böyle bu şekilde devam ettim bakın buralar eklenmedi şimdi orayı göstereceğim yine bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim şöyle iki parça aldım Evet şöyle buradaki zincirden ve buradaki zincirden ilmek alıyorum şu ipim aşağıda kalsın bu ilmeği ikisinin içinden yukarıya çekiyorum. Evet. Bir sağdan bir soldan ilmek alıp ipim aşağıda şöyle yukarıya çekiyorum. Bir sağ bir sol. Evet bu şekilde. Biraz zor oluyor ama böyle daha güzel oluyor arkadaşlar eliniz alışırsa çabucak yaparsınız çünkü ben bu şekilde ekledim daha önce böyle alttan uyuyalım çekiyorum Evet bu şekilde geliyoruz buradan üstten geçiyoruz arkadaşlar üstten geçip diğerlerine geçiyoruz tamamen bitirelim arkadaşlar ben de bitirip döneceğim etrafımı yapımını göstereceğim Evet eklemesini tamamladım etrafını nasıl yapacağız şöyle kreipim aldım bir zincir çektim tamamen etrafını trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar köşeleri yine bu şekilde yapabilirsiniz ya da şöyle şuradan başlamak istiyorum şöyle şuraya sabitleyeceğim trabzan da kısmından başlayayım o, o da fikir olur iki zincir hatta üç dört zincir çektim aynı yere bir trabzan yapıyorum tığımı doladım bir iki üçüncü trabzanı trabzan yapıyorum iki zincir aynı yere trabzan bir iki üçüncüye batmamız lazım ama burada burası var o yüzden buradaki boş yuvaya batıyorum iki zincir aynı yere batıyorum tığımı doldum buradaki yuvaya geçiyorum trabzan iki zincir aynı yere trabzan ve şeklinde yuvalar yapıyoruz sıradaki zincir yuvasına geçiyorum bir trabzan iki zincir aynı yere trabzan sıradaki zincir yuvası bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum Evet ilk sıra böyle bu şekilde devam edecek iki zincir aynı yere batıyorum biraz hızlı gösteriyorum anladınız iki zincir aynı yere tekrar Evet karşıya geçtim trabzan iki zincir aynı yere tekrar battım burada köşe olduğu için iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar trabzan iki zincir aynı yere tekrar trabzan şöyle karşı yuvaya geçiyorum 
bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum Evet sıradaki yuva iki zincir aynı yere tekrar Evet köşeler şöyle yani tekrar bakayım Evet bu şekilde tamamen etrafını yaptıktan sonra şöyle geri dönelim arkadaşlar siz bir üst sıraya geçersiniz tersi olmayacak şöyle bu yuvanın içine başına dolamadan batıyorum 3 zincir buraya 2 3 trabzan 2 zincir sıradaki yuvaya V şeklindeki yuvaya 3 trabzan 2 3 2 zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan tam ortadaki yuvaya geldim 2 zincir buraya 3 trabzan 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum Evet köşe bu şekilde oval dönüyor ama e, küt bir şekilde dönmesini istiyorsanız bu alttaki gibi yaparsınız arkadaşlar oval şekilde dönmesini istemiyorsanız şöyle göstereyim yine söküyorum özür dilerim şöyle göstereceğim Evet buraya köşede bir trabzan yapıyorum 3 trabzan yapalım 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha yapıyoruz Hatta köşede 3 zincir çekelim fikir amaçlı gösteriyorum arkadaşlar böyle tamamını göstermeyeceğim sıradaki veya ne yapıyoruz geri Şuradaki gibi devam ediyoruz bir trabzan iki zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir üst sırada da bu kutucuklara 3 trabzan iki zincir 3 trabzan köşeye gelince aynı şekilde böyle 6 7 sıra şöyle sayayım kaç sıra yapılmış 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yapılmış arkadaşlar son sırada da Evet ben bir üst sıra yapıp döneceğim Evet etrafını bu şekilde yaparsınız arkadaşlar dediğim gibi 7 sıra bu şekilde bu kutucuklara uçar trabzan köşede aynı şekilde olacak son olarak da şöyle buraya sabitleyip mesela 2 2 zincir çektik tığma doladık bakın buradaki değil buradaki trabzan tepesine batıyorum ilmi aldım ilk önce tek sonra 2 sonra 2 çekiyorum şöyle 2 zincir bu büyük trabzana alttan girerek trabzan yapıyorum fikirdir arkadaşlar farklı şekilde yapabilirsiniz yarım ay yapabilirsiniz şöyle 4 oldu 5 5 trabzan yeterli buradaki son trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum şöyle 1 2 zincir çekiyorum karşı trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum yine iki ya da üç zincir tığma doladım şöyle nereye bakmışım Evet karşıdaki ilk trabzan tepesine bir dolayıp üç defa da çektiğim trabzan iki zincir bu büyük trabzanı alttan girerek beş tane trabzan yapıyorum iki üç dört beş son trabzanı başına dolamadan batıyorum şu iki zincir diğer karşı trabzanın tepesine Evet son kenar olarak bu şekilde yapabilirsiniz inşallah anlatımda memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videoları beğeni paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz aranham.com web sayfamı da bekliyorum sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın